Guten Morgen, heute die erste Ganztagestour. Wir starten in unserem Basislager Bad aus See. Und unser Ziel ist der berühmte Haltstätter See. Nächster Halt, Bad Geusern. Und jetzt geht's den Berg hoch. Ich plane ja gerne Rundtouren. Allerdings ist diese hier leider ziemlich schief gegangen. Die Erklärung gibt es später. Erst einmal kurz in den Ort und dann Richtung Alpengarten der Gemeinde Bad Aussee. Sport. <lacht> Erster Blick auf den Dachsteiner Gletscher. Gut heraus. Mhm. Die von der Navigation vorgeschlagene Route nach Bad Kreuzern führt zu großen Teilen über die B145, was an Wochenenden, wie bei uns, schon nervig sein kann. Eine Alternative zeigen wir euch. Bad Geusern und die Radwege drumherum sind sehr entspannt. Wir gehören aber leider zu den wenigen Menschen weltweit, die noch nie in Hallstatt waren. Daher mussten wir die Westseite des Hallstätter Sees mit wieder viel Verkehr wählen.
Keine Frage, dass Hallstatt sehr idyllisch gelegen ist, aber wie mag es hier erst im Sommer ausschauen, wenn Anfang April schon so ein Andrang herrscht? Bei diesem Joghurt-Tag hat sie gesagt, alle kaufen sie joghurt Wolfro. <lacht> Der weitere Weg nach Urtrauen ist angenehm zu fahren und lädt immer wieder zu Pausen ein. Das ist so ungefähr wie ein Zotscha. So. Also cool. Den Bahnhof mit Anbindung an die Dachsteinhöhlen Seilbahn lassen wir rechts liegen und freuen uns schon auf den sehr lohnend beschriebenen Radweg an der Koppentrauen. Aber dann leider dieses Schild. Na sauber. Es blieb also nur die wenig idyllische, unangenehm steile Hallstätter Landesstraße zum Koppenpass übrig. Und dabei Zeit nachzudenken, wie diese Tour hätte auch ausschauen können. Die Sperrung ist im Netz zu finden, aber auch eine kurze Frage an der Rezeption hätte hilfreich sein können. Weil die Ostzeit des Sees sicher lohnender ist, wäre eine Umrundung, zum Beispiel ab Obertrauen, sinnvoller und auch leicht möglich gewesen. Und wie könnte nun eine optimale Tour aus heutiger Sicht aussehen? Hallstatt ist besichtigt, der Koppentraun Radweg ist von Bäumen geräumt und die B145 wird gemieden. Alles so einfach. Aber somit ist der Koppenpass erklommen und wir rollen zurück nach Bad Aussee auf ein Getränk und eine kurze Besichtigung. Der Habsburger Erzherzog Johann 
ist im Ort allgegenwärtig. Er heiratete 1829 eine bürgerliche Ausseherin und schied so aus der adeligen Erbfolge aus. Der Grundlseertraun und der Altausseertraun werden wir in der nächsten Radtour folgen. Der Zusammenfluss in Bad Aussee bildet die Vereinigte Traun, die dann Richtung Hallstätter See weiterfließt. Über dem Zusammenfluss und weil sich im Kurpark der geografische Mittelpunkt Österreichs befindet, wurde ein riesiger Mercedes-Stern mit Fußgängerbrücke errichtet. Der Lerneffekt an diesem Tag war riesig. Die Frage ist nur, ob das alles auch hängen bleibt.